44165. To był mój numer i moje nazwisko i moja tożsamość. Posiłki były trzy razy dziennie. I to wyglądało w ten sposób, że śniadanie i kolację dostawaliśmy i chleb. Bardzo dramatyczny był dla mnie widok cyganów, którzy wieźli do gazu. Oni wiedzieli, że jadą do gazu. Ja też nie wiedziałam, domyślałam się, ale nie przypuszczałam, że będą w takiej ilości palić ludzi. Dniem i nocą te transporty przychodziły i Niemcy nie, nie mogli tego w krematoriach umieścić, więc palili na łące. To jest, było tak niepodobne do tego wszystkiego, że ja po prostu byłam przekonana, że tak musi wyglądać piekło. Pani Alino, jest Pani jednym z ostatnich żyjących świadków historii. Historii obozu Auschwitz, w którym znalazła się Pani mając 20 lat. Jak to się stało? Bo ja się zaangażowałam w pracę podziemną. To był 42 rok. Mój brat prowadził grupę dziewcząt w Szarych Szeregów. I ja pracowałam dla tych Szarych Szeregów. Robiłam, to było w Pabianicach. W Pabianicach koło Łodzi nazywało się wtedy Pabianic. Nie, nigdy nie zmienili, ale Łódź się nazywała Litzmannstadt. Litzmannstadt od generała Litzmana, który w 40, 1914 roku walczył tam z Rosjanami. I wtedy ja zaczęłam pracować w firmie niemieckiej, bo jak Niemcy zajęli to miasto, to wtedy cała wprowadzili przepisy, że cała młodzież musi pracować. Młodzież to znaczy tam było 13-14 lat. I ja dostałam pracę w tak zwanym Lohmannwerke. Najpierw miałam gdzie indziej i Lohmannwerke z Bielefeldu. I to była fabryka, która wyrabiała części do, do uzbrojenia. I oni zajęli w Pabianicach tak zwaną szkołę rzemios. Szkołę rzemios, która miała świetne narzędzia, miała maszyny szwajcarskie, po prostu dla, do nauki. I oni oczywiście wprowadzili swoje, wyprowadzili. I ja tam przez pewne znajomości, zupełnie nie wiedząc, dostałam się tam do pracy. Po prostu przepisywałam na maszynie, bo wtedy dobrze pisałam i znałam niemiecki. Była Pani maszynistką? Tak, byłam maszynistką i w tym charakterze zostałam przyjęta do tego do Lohmannwerke. Fabryki. No i ja pisałam dobrze po niemiecku i tam była grupa, ja się potem oczywiście zorientowałam, AK, i tych polskich inżynierów i oni przeglądali pod te, te papiery, co ja piszę, ale nikt ode mnie tego nie brał, ale aż raz wzięli ode mnie papiery i powiedział, że i oddał mi na drugi dzień. I to właśnie znalazło się w rękach AK. Miałam o tyle szczęścia, nie wiem czemu zawdzięczać, że oni Niemcy się zorientowali, że ja jestem tylko pionkiem, bo to nie była moja praca, ja to, ja to robiłam z prośbą, ktoś mnie prosił, ale ten, którego to znaleźli, kałuszka został powieszony w Oświęcimie. Ja byłam 13 miesięcy w więzieniu w Łodzi. Zostałam aresztowana 13 maja i to proszę sobie wyobrazić, jaki to dziwny splot okoliczności. 13 maja 1942 roku, kiedy zostałam aresztowana, moja mama kończyła 50 lat. Jej urodziny. I, i w jej urodziny i ona została, i ona została, e, mieliśmy na wieczór robić to przyjęcie, bo ja miałam czworo rodzeństwa i dwoje rodziców i miało być wielkie święto i zamiast tego było opłakiwanie. A co z tą Alinką? A co z tą Alinką? Która tego dnia została aresztowana. Tak, tak. Co jednak się stało, że z tego więzienia trafiła pani do Auschwitz? Po roku bo to ja tam byłam 13 miesięcy, byłam na zeznaniu i wtedy podpisałam taki dokument, oczywiście po niemiecku, że jestem wrogiem 
państwa i narodu niemieckiego, że muszę być ukarana. I sama sprawa wywozu do Oświęcimia czy do jakiegoś innego obozu to była nieznana. Po prostu była nieznana, bo nikt z tamtych ludzi nie wracał. Wysyłali nie wiadomo dokąd. I to była raz taka sytuacja, że jakaś dziewczyna z Pabianic i mu powiedziała właśnie, zaczęła nam mówić, co to są te obozy. I nikt nas nie wierzył. Co opowiadała? Co mówiła? Opowiadała, że ludzie po, pracują po, po pas w wodzie, że jak nie może pracować, to go od razu dobijają, że nie dają nic do jedzenia, że y, są ludzie, którzy tam od razu idą do gazu. Takie rzeczy, które się nie mieściły. Pani nie wierzyła w to Nie wierzyła. Nie wierzyłam, po prostu myślałeś mi, że ona przez ten dłuższy pobyt, czy przez to ucieka, to ona... Okazuje się, że to wszystko okazało się prawdą jeszcze gorszą. Czy pamięta Pani pierwszy dzień w Auschwitz? Ja, to jest, można powiedzieć, dla mnie Auschwitz zaczął się po południu. I po południu, i to jest wieczór i noc. Bo ten dzień to się okazał już taki bardziej spokojny, praca jakieś, ale te pierwsze wrażenia, te niesłychana jakaś, z, z, d, d, trudno powiedzieć słowo odrębność, jakaś, to nie jest za słabe słowo, to jest, było tak niepodobne do tego wszystkiego, że ja po prostu byłam przekonana, że tak musi wyglądać piekło. Co takiego Pani zobaczyła? Zobaczyłam przede wszystkim ten blok, wejście do bloku. Ja spojrzałam i tam kobiety, ja do dzisiaj, jak panu mogę powiedzieć, jak która kobieta wyglądała. Wszystkie wyglądały jednakowo. Miały głowę, głow, gołe głowy, oczywiście niektóre jeszcze miały chustki, ja miałam chustkę i krzyczące. Tam było, były trzy kondygnacje, ta najniższa Mówi kondygnacja. Pani o, o tych łóżkach, tak? Tak, na dole, na ziemi. Potem było pierwsze piętro jakby, i potem wyżej. Czyli ja mówię dlatego, że to były trzy kondygnacje, ale jedna to była podłoga. Więc, proszę, więc tam były mnóstwo kobiet, które nie wyglądały jak kobiety, bo wszystkie były bez włosów, rozwrzeszczane, na tych kojach jakieś takie, że ten masa tych kobiet i wszystkie w ruchu, wszystkie jakoś ruszające się, skaczące, chodzące, kłócące się, to było przecież, ja nie wiedziałam, gdzie jestem. No i my, ja jako nowa, czyli Cugang, dostałam miejsce na ziemi. Był jeden koc, więc nie wiadomo było, czy się przykryć, czy, się, czy pod, pod, położyć. No ja wtedy przykryłyśmy się tym kocem, oczywiście nie rozbierałyśmy się z tych sukienek, bo nie było w ogóle mowy, żeby się jakoś rozebrać do czego. No ale jakoś ta pierwsza noc przeszła i to była... To, to ten właśnie wnętrze tego baraku, to było bardzo, bardzo dla mnie dramatyczne. I poza tym widok na później, na drugi dzień, Widok za dnia tych kobiet, tych chodzących, tych takich wszystkich, te Żydówki, takie, te masy kobiet, właściwie nie wiadomo było, one miały jakieś takie ubrania, które gdzieś już były wyrzucone, a im tutaj dali. To wszystko było takie bardzo, bardzo dramatyczne. Były wychudzone, wyniszczone? Kobiety? Nie, nie było. Nie było, dlatego że to było wszystko, jeszcze nie zdążyli wychodzić. Jeszcze nie zdążyły, bo te, ja później widziałam takie wychodzone, zwłaszcza te greckie Żydówki. Potem widziałam, widziałam, że były różnice między jednymi a drugimi. No a potem, potem bardzo dramatyczny był dla mnie widok Cyganów, którzy wjeźli do gazu. Oni wiedzieli, że jadą do gazu i zaraz te, ja też nie wiedziałam, domyślałam się, ale nie przypuszczałam, że będą w takiej ilości palić ludzi. Po prostu tylko troszeczkę i, i tak jakoś, jakby można dzisiaj powiedzieć, narkotykami trochę ochrzołomili, żeby nie stawiali oporu i to wszystko. Jak wyglądało życie codzienne w obozie? 
Więc najpierw chodziłam w pole, potem do pracy w pole. Tam były też różne przeżycia, różne było, też było i ciekawie i różnie. Potem zachorowałam na tyfus i w moim zdaniem ja, ten tyfus został mi zaszczepiony. Przechodziłam ten tyfus i już postanowiłam, że już na tyle byłam kilka miesięcy w tym obozie i już postanowiłam, że nie będę chodzić w pole. I robiłam wszelkie uniki, już byłam nauczona, już miałam trochę włosów, takie włosy już miałam. To był dowód na to, że już nie jestem nowa cugang i już wzbudzałam pewien szacunek, że jednak udało mi się przeżyć, że nie wyszłam przez gaz, tylko że chodzę i działam. I wtedy dowiedziałam któregoś dnia, jak mówię, starałam się tutaj chodzić, paczki roznosić, takie różne prace. I któregoś dnia przyszła jakaś Niemka i szukali kogoś, kto umie pisać na maszynie i zna niemiecki. I ja byłam, ja się zgłosiłam, trzy koleżanki się zgłosiły i przez trzy miesiące pisałyśmy wykazy tych Żydów, którzy umarli oczywiście na zapalenie płuc. Nic został zaukazany. Tak, tylko całe wykazy, oni byli skrupulatni, Niemcy byli bardzo skrupulatni. Tam wszystko było zapisane, wszystko było tam jest. To jest właśnie ta, że oni robili i oczywiście na inne rzeczy też znajdowali jakieś usprawiedliwienie, ale wszystko było zapisane. Powiedziała pani, że Zaszczepiono Pani tyfus. Tak. W jaki sposób? Dochodziło się do tak zwanego lazaretu i przychodzili do nas i de, do bloku i po prostu wybierali. Wybierali daną osobę. Ja nie wiem, dostaję jakiś zastrzyk, nie wiem, potem się okazuje, że robią na mnie jakieś próby. Tam były też różne takie, mało było a w, tych, w Oświęcimu w tym okresie takich, że komuś obcinano nogę, czy na przykład byłam świadkiem. Jedna koleżanka, z którą ja pracowałam, matka, oddała ją, żeby miała była jakąś kilkoletnią, kilkunastoletnią dziewczynką, wycięli jej kawiałek nogi i wsadzili, wstawili żołnierzowi. Taka może by się dosło. Czy inny. Ja widziałam osoby takie, które były. U mnie na szczęście to się skończyło w ten sposób, że ja straciłam włosy, że chorowałam na ten tyfus, że to wszystko. Jak wyglądały obozowe posiłki? Posiłki były trzy razy dziennie i to wyglądało w ten sposób, że śniadanie i kolację dostawaliśmy chleb i powiedzmy, co w chleb, jakaś był drzem z tym i to były do picia, to się dostawało jakąś herba, to były ziółka, to były pokrzywy, to jakieś inne i jak mówiono, że tam nadawali takie jakieś zioła do picia, że kobiety nie miały menstruacji. Że nie wiem jak, ale w każdym razie nie było menstruacji, że po prostu było w to w jakiś sposób wpływało na nasz organizm. I jeśli chodzi, każda miała taką miskę, z tą miską się nie rozstawała, nosiło się ją tutaj Przez zawsze, sobie. z tym się spało, z tym się chodziło, to była podstawa, bo inaczej ja nie miałam w czym i zupa, i ten i dostawało się w tej misce. Czyli nale należało tę miskę podstawić, tak? Tak, tak. Mhm. Podstawić to one nalewały. W zależności od tego, ile to miały w tym kotle. No i była oczywiście taka też możliwość, że za dobrą pracę to się mówiło, ty, ty, ty masz jeszcze dolewkę. Te zupy to były tak, tam całe te pokrzywy, to one były dużo z pokrzyw. Tak nie całe pokrzywy w tym, w tym były. No ale to była ta zupa. Jakiś kartofel czasami się znalazł czy coś. Tego było dużo i to były obiady. I te obiady to były właśnie takie zupy. Te zupy, to nosiło się w kotle. Jak na przykład myśmy 
pracowały w polu, to przyjeżdżał kocioł, taki kocioł przyjeżdżał, nie wracało się, tylko się stawało w kolejce. I na tym polu na... jadło się tak, tą tak, zupę. To, to były... często, często chodziła Pani głodna? Czy to była codzienność? Yy, więc ja specjalnie nie chodziłam głodna, dlatego że ja dostawałam paczki z domu. Można było dostawać paczki. I raz na miesiąc, czy raz na dwa tygodnie, nie pamiętam, ale te paczki to były oczywiście przede wszystkim chleb. Przede wszystkim chleb, jakieś owoce, jakiś pomidor, coś takiego, tego rodzaju. A kwestia higieny, toalety, jak to wyglądało w obozie? Toalety, to była toaleta oczywiście dla wszystkich razem. I to się chodziło i to była... To nie było, na przykład, jeśli chodziło, było się w polu, no to szło się tam, nosiło się ze sobą takie właśnie do, na toaletę, toaletę, żeby nie gdzieś po krzakach czy coś, tylko było w tym jednym miejscu, no i chodziło się i potem z powrotem też się nosiło to wszystko. Także to było jak było tym. A na przykład, jeśli chodzi o to, Tutaj no to były zwyczajnie, ile tam, 15-20 tych siedzeń i wszyscy razem chodzili. A jak często miała Pani okazję, żeby wziąć prysznic, wykąpać się? <śmiech> Śmieję się, bo w, w co pewien czas, co kilka miesięcy robili takie odprzenie. Odprzenie. I, I to wtedy zabierali nam, myśmy goło chodziły. Tu były te komisje, te kontrole i dostawaliśmy nowe ubrania. I wtedy była właśnie, można było, wtedy było, szło się na jakiś kąpiel. To była co raz na kilka miesięcy. Raz na kilka miesięcy. Tak. Jak często widziała Pani ludzką śmierć? Wychodzę, na przykład taka sytuacja. Moja kole... Wiem, dowiaduję się, że moja koleżanka, z którą razem chodziłam do szkoły, do gimnazjum, nie żyje. Była aresztowana. I ja idę i tam jest taka cała góra tych trupów, jeszcze nie zabrana do krematorium, ale one są już nagie. I ja wtedy widzę tą koleżankę, wyciągnęłam jej rękę, chociaż uścisnęłam tę rękę. Takie było, takie właśnie pożegnanie, tego rodzaju. Dlatego jak Pan mówi śmierć, to mnie trudno jest powiedzieć ta, co koło mnie była, czy inne takie leżące, konające, czy ta góra tych dziewczyn, które po prostu zebrane leżą na górze na, i wszystkie czekają na to wszystko. No i ci prowadzeni do tych dołów. To były, to były bardzo, bardzo dramatyczne momenty. W 1943 roku, roku to zaczęło się to, że już Niemcy weszli z, do, na Węgry i tam mieli już przygotowane te wykazy i zaczęły się transporty na Węgry, tych właśnie, nie na Węgry, tylko do obozu. I były tak dużo było tych transportów, że już krematoria nie starczały. A nie, ci Węgrzy, ci Silasi, to był wtedy, że oni zdawali sobie sprawę, że to nie jest możliwość za długo i dlatego kierowali dniem i nocą te transporty przychodziły i Niemcy nie, nie mogli tego w krematoriach umieścić, więc palili na łące. I to był dla mnie tak straszny widok, tak, że ja nie, nie mogłam po prostu po latach, ja dzisiaj tego nie widzę tak, bo jednak wiele lat przeszło, ale to jednak był bardzo, bardzo dramatyczny widok. Czy... Czy dobrze widzę, że, że to znamie na Pani ręce to e, pozostałość tatuażu obozowego? Tak, to jest, taki był, taki miałam, 44165. To był mój numer i moje nazwisko i moja tożsamość przez cały czas. W jakich okolicznościach e, zrobiono Pani ten tatuaż? To było wtedy, kiedy myśmy 
byli w tej wielkiej sali, oczywiście już bez ubrań, bez niczego i taka jedna, pamiętam tę Żydówkę jak dzisiaj, ona robiła i ona zrobiła mi wyjątkowo mały numer, bo inne to mają takie niezgrabne, a ja mam zgrabne i moje, moje koleżanki to niektóre sobie po prostu potarły i miały bardzo niewielki i mnie moc, ale ja ja byłam, to zro, dostałam ten numer i ja, jak wyszłam z obozu, to ja nosiłam zawsze długi rękaw. Ja po prostu nie chciałam, z jednej strony nie chciałam na ten temat rozmawiać, byłam normalnym człowiekiem, nie byłam więźniem i ja dlatego nosiłam. A teraz jest tatuaż jest tak, tak popularny, ja patrzę zwłaszcza panowie, czy miałam znajomą, która sobie na plecach zrobiła. Także ja jestem bardzo skromny, że ja mam tylko takie daty urodzenia. Jak wyglądał, jak wyglądał ostatni dzień w obozie? Ostatni dzień w obozie to było popołudnie. To było, szykowaliśmy się na ten na marsz, marsz, tak zwany Marsz Śmierci. I to było ostatniego stycznia, 18 nie Czyli ostatniego. ewakuacja do innego obozu, tak? Tak, tak. Już wiadomo było i każdy się ubrał jak mógł, jeszcze coś zdobył, jakieś ubrania, coś takiego, żeby jeszcze mieć. Dostaliśmy na drogę jakiś tam, czy cały chleb, czy coś takiego i marsz. To był 18 stycznia i było Zima. bardzo zimno. Było bardzo zimno i szliśmy w drogą, więc to się szło całą noc. Całą noc i to był ostatni dzień. I tak szły inne grupy. I, i było tak ślisko, że myśmy z koleżanką trzymały się pod ręce. I po drodze zatrzymywali się w różnych miejscach. I odpoczynek był, spaliśmy w jakich... Tam się tak skłożyło, potem ja spotkałam osoby, które skorzystały wtedy z okazji, zagrzebały się w siano, w stodole i przy pomocy ludności uciekły. Ja nie próbowałam nawet. Ja szłam tak, jak trzeba było iść i nie próbowałam wtedy żadnej ucieczki. To był Pani ostatni dzień w Auschwitz, ale to nie był... Ostatni dzień w ogóle w obozach, nie. bo później były kolejne obozy, w sumie tak. pięć. To e, potem który, były jeszcze cztery miesiące. Który z obozów był najtrudniejszym doświadczeniem dla Pani? Czy Auschwitz, czy jakiś inny? Więc w zasadzie Malchow nie, Buchenwald nie, każdy był inny, każdy był inny, ale największe, najgorsze doświadczenie, mogę powiedzieć, że najtrudniejszy był następny, Ravensbrück. To były trzy tygodnie, ale tam na mnie byłyśmy, spałyśmy pod namiotami, było zimno i tam było tak, że ja, miałyśmy ten koc i, pod, i ten, i, Zabierałyśmy ze sobą deski, na których spałyśmy, bo było tak strasznie dużo ludzi i oni nie byli przygotowani na taką masę ludzi. I ja, jak z koleżanką miałyśmy, to ja deski tu miałam przymocowane pod ubraniem, pod sukienką i tak chodziłyśmy. Czyli spało się na deskach, które w tak, ciągu dnia brało tak, się ze tak, sobą, żeby tak, nikt ich nie... Tak. Bo nie było, nie bo musiałabym nie. spać na gołej ziemi. A tak to kocy zawinięty gdzieś oczywiście, i, no i zwłaszcza te deski. W końcu zdecydowała się Pani na ucieczkę. Tak, ale to Jak było... Jak to wyglądało? Ucieczka wyglądała w ten sposób, że to był już ten piąty obóz, Lipsk. I była taka sytuacja, że myśmy, ja z koleżankami byłam i tam nie mieli dla nas jedzenia i one na całą drogę żadnego chleba, żadnego nic, tylko dostała dla nas kostkę margaryny. I codziennie nam dawała po łyżeczce margaryny na zamiast, jako wyżywienie. Na cały dzień. Na cały dzień. I tak były trzy dni. I, któregoś, i, i potem myśmy byli na łące, to był kwiecień. To był kwiecień 45. 
I już nad nami, i pamiętam, to było wtedy, nie pamiętam jak się nazywała to miejscowość, próbowałam tym. I wtedy zadlecieli alianci i zaczęli nas ostrzeliwać. Nie bomby, tylko grupa to mogło być wojsko niemieckie. Taka jest ten uciekinierzy czy ktoś. I zaczęli na nas strzelać. I ja powiedziałam wtedy do koleżanek, że uciekamy. Zaczęliśmy się zastanawiać, one też były chętne. I to zaczęłyśmy się zastanawiać, jak to zrobić. I ja rozmawiałam, rozmawiałam z Niemcem i on okazał się Austriakiem. I on mi powiedział na zakończenie naszej rozmowy, ja, co ja nie ryzykowałam, ja mogłaby się wyprzeć tej rozmowy. A chciałam się zorientować, jakie są możliwości. O co go pani zapytała? Że my chcemy uciec. Wprost? Wprost że my chcemy uciec. A on powiedział, ja bym też chętnie co zrobił, gdybym miał cywilne ubranie. I on okazał się po prostu po naszej stronie, bo kiedy to była czwarta po południu, zrobił, wtedy był, nas było około 30 tysięcy na tej łące. I były, był kopiec z kartoflami. I Rosjanki, Ukrainki rzuciły się na te surowe kartofle, bo nie było nic do jedzenia, nie dawali nic. I wtedy zrobiło się zamieszanie. I pani skorzystała I z tego. I myśmy, szans. koleżanka mówi, idziemy. I poszło się w boczną drogę. Ten jeden Niemiec chciał karabin, a ten mój Niemiec yy, powiedział po niemiecku, las jejen, nie pozwól idą. im iść, niech idą. I ja się zastanawiałam, że z jednej strony to była z jego strony dobra wola. Z drugiej strony, gdyby oni strzelili, to by zrobił się jakie zamieszanie. Nie daliby rady. Przecież 30 tysięcy ludzi. I one nie mają nic do stracenia, tylko by poszły i wtedy zupełnie by się rozpadło. A tak to cichutko tutaj poszły. Okazuje się, że później też uciekła. Ten transport który myśmy szły na początku kwietnia, to, gdzieś po, to on szedł do 30 kwietnia, aż do, do granicy czeskiej. Jak obozowe doświadczenia wpłynęły na Pani późniejsze życie? Wpłynęły na moje, że ja się zrobiłam bardziej taka liberalna do wszystkiego, że ja bardzo cenię nie tylko życie, to znaczy, ale ludzi. To wpłynęło na moje w ten sposób, że ja po prostu bardzo się interesuję nadal tymi sprawami politycznymi, mimo że nie mam, słucham dziennika, słucham nie tylko ze względu na obóz, ze względu na inne, bo stale istnieją te podziały i stale istnieją różni ludzie na czele, którzy mogą Prowadzić, a ja naprawdę uważam, że te 70 lat dla Polski bez wojny, ja mówię tak ogólnie, to jednak swoje znaczenie ma. Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej wojny. Pani Alino, bardzo uprzejmie dziękuję Pani za spotkanie. Dziękuję, że zgodziła się Pani do nas przyjechać. Proszę pozwolić, że pozwolę sobie odwdzięczyć się. Tym skromnym Dziękuję bukietem. bardzo, ja Jeszcze się raz. cieszę. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za spotkanie. Piękne kwiaty.